टीचर्स आज के लेसन के लिए बच्चों को जो स्किल्स चाहिए वो इन आईकॉन्स में आपको एविडेंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिकॉज द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ अप एंड डाउन ऑल दो कॉमन डेली कॉन्वर्सेशन में अप एंड डाउन का वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इट्स वेरी वेरी कॉमन वर्ड फॉर द डेली कॉन्वर्सेशन लेकिन आज मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में हमने इसको अंडरस्टैंड करना है सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ चिल्ड्रेन आर स्टिल कंफ्यूज विच वर्ड टू यूज वेयर तो उनको कन्फ्यूजन से बिल्कुल वो दूर हो जाए उनको समझ आ जाए अच्छी तरह से बिल्कुल इसी तरह ही जैसे बचपन में हमें पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो हम एडल्ट होके भी जो शॉप्स के बाहर पुश एंड पुल लिखा होता है उसको डबल चेक करते हैं कि वट डू आई एम सपोज टू डू एम आई सपोज टू पुश और पुल सो ये दोनों डिफरेंसेस जानने के लिए हर लफ्स को उसका ड्यू टाइम लर्निंग टाइम देना चाहिए ताकि बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी एक्टिविटी भी कनेक्ट हो सके सो पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट जब तक आपको कंफ्यूज करेगा इसका मतलब ये है कि आपने जिस एज और स्टेज पे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्ड हो रहा था उस वक्त आपसे ऐसी एक्टिविटीज नहीं करवाई गई कि आप पुश और पुल को सुनते साथ ही समझ जाएं कि आपने एक्टिविटी क्या करनी है और उसको कैसे परफॉर्म करना है सो so, आज का जो हमारा ई एल ओ है टीचर्स इट सेज डिवेलप अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइब द पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पोजीशन वर्ड्स सच एज इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड अप डाउन अंडर इन आउटसाइड बिटवीन एंड नेक्स्ट टू तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट अप एंड डाउन इंग्लिश के कॉन्टेक्स में अगर इनको देखें तो दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट्स मगर मैथ्स के कॉन्टेक्स में इन इट मीन्स इनकी पोजीशन कहाँ है कहाँ पे पड़े हुए हैं कहाँ पे रखे हुए हैं इनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन uh, है और जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या कॉन्ट्रास्ट है या क्या सिमिलैरिटी है सो so, आज की जो सबसे पहली एक्टिविटी आपके पास है कैन यू लुक एट दीज टू एरोज माई दियर स्टूडेंट्स वाट इज द डिफरेंस Yes, one difference is the color. This one is red, and this one is blue. Any other difference? This red arrow is happy. This blue arrow is sad. But there is another difference. That's the pointed part of the arrow. This arrow is pointing upwards, up, up. But this blue arrow is pointing down. up down now i want you all to do some actions with me put your hands up up now put your hands down ye practice teacher aap se karwati hai assembly mein ya playground mein ya khelte hue to ye isliye hai ki aapko samajh aaye ki jab up bola jaye to you have to pull your arms up any of you said down then you put your hands down now up and down so ye arrow अब आपने जब भी कहीं पे किसी एरो को देखना है ये देखना है कि उसका जो पॉइंटेड पार्ट है वो किस डायरेक्शन में है इज इट पॉइंटिंग अपवर्ड्स और इज इट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स अनदर एग्जांपल दीज आर टू बॉयज वन इज गोइंग अप द स्टेयर्स अप द अदर वन इज कमिंग डाउन और क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स सो वाइल यू गोइंग अप द स्टेयर्स आप ऊपर चढ़ते हैं तुम कहते हैं आई एम गोइंग अप स्टेयर्स पर जब आप नीचे उतर के आते हैं स्टेप्स लेके तो नहीं से आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स सो यूजिंग टू वर्ड्स अप एंड देन डाउन टीचर्स अभी आपने बच्चों से मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज करवानी है ड्यूरिंग द डे प्ले ग्राउंड में भी करवा सकते हैं क्लासरूम के अंदर भी करवा सकते हैं जहाँ पे आप इनसे रिपीटेडली अप एंड डाउन के जो वर्ड्स हैं वो यूज करवाएंगे यू विल ask them to say it in a sentence i am going up i am coming down for another example here on the screen is while playing on the swings this is a seesaw aur aapko pata hai seesaw ka ye law hai ki one side goes up and the other side comes down so while they playing on the seesaw use the words up and down while they see objects around them for example birds they will describe it using up and down 
you can use colors you can use shapes whatever you have to but make sure children are able to identify and make the difference aap table ke upar bhi cheez rakh ke aur ek cheez niche rakh ke unse pooch sakte hain which one is up and which one is down so use the objects around you so that they can relate this concept aur abhi aapke liye activity hai ki jab aap playground mein jayenge तो कुछ एक्टिविटीज करते हुए आपने अप एंड डाउन को भी डिस्कस करना है फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल हियर इट्स अ ट्री हाउस देर इज अ बॉय एंड अ गर्ल ना वट वर्ड विल डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द बॉय इज द बॉय अप और इज द बॉय डाउन अप यस इज द गर्ल अप और इज द गर्ल डाउन शी इज डाउन द स्टेयर्स यस so teachers either show them different objects or any pictures or make them speak the word up and down uh, describing their own concepts or thinking but make sure that they have different objects jo ki aapke science corner mein bhi available honge ya aapke maths corner mein available honge aapne unko use karke bachcho se kehna hai ki apna up and down ka concept ek dusre ko bhi samjhaye aur fir aapko bhi explain kare because you are the part of their learning journey also so for example looking at this picture i would say sara is up the slide and ahmed is down the slide so use different examples teachers use their imaginations aur unko kahe ki wo explain kare aapke liye jo teacher note diya gaya hai isme bhi kyunki aaj hamari skill hai listening and speaking ki to jitni multiple opportunities aap inko denge ki different objects ko dekh ke up and down ke concept ko explain kare apne alfaz mein उतना ही इनके लिए बेहतर होगा आपके लिए जो किताब के सफे पे एक्टिविटी दी गई है उसका मकसद भी ये है कि बिकॉज दिस इज अ पिक्चर दे हैव टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर बट दे आर टू की वर्ड्स इन दिस लेसन वन इज अप एंड द अदर वन इज डाउन ये दोनों वर्ड्स बच्चों ने आइडेंटिफाई करने हैं आपको यू कैन गिव दम सम नेम्स यू कैन गिव दम दीज कैरेक्टर सम नेम्स एंड यू कैन टेल स्टूडेंट्स टू कम अप विद स्टोरी अपनी कोई स्टोरी बना ले चिल्ड्रन एट दिस एज आर वेरी गुड एंड मेकिंग अप एंड इमेजिनेटिव स्टोरी So let it be. If they want to replace the character with some toys or some animals, let them do that. But up and down का concept उन्होंने explain करना है और आपसे बातचीत करनी है. इसके बाद बच्चे sing करेंगे एक छोटी सी poem. This is a very famous poem. This is a roly poly poem. ये play group में nursery में हम सब बच्चों को आती है. हम सीखते हैं. Teachers, I know आपको ये poem definitely आती है. इसके actions भी आते हैं. तो इस concept से connect करते हुए इस poem में हमने up एंड डाउन को भी कनेक्ट किया है सो यू हैव टू मेक दम डू सम एक्शन लाइक रोली पोली रोली पोली अप 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 रोली पोली रोली पोली डाउन 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 यू नो वी डू दीज पोइ विद एक्शन तो बच्चों को अभी अपने क्लास रूम में भी और प्ले ग्राउंड में भी ये एक्टिविटी करवानी है ये पोइम सिंग करानी है सो दे कैन मेमोराइज इट सो आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट एंड लर्निंग अबाउट अप एंड डाउन सो टीचर्स अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को कॉन्टिन्यू करें क्लासरूम में भी प्लेग्राउंड में भी और घर जाके भी जो वर्कशीट दी गई है इसमें बच्चों ने आइडेंटिफाई करना है विच ऑब्जेक्ट इज अप एंड विच ऑब्जेक्ट इज डाउन सो चिल्ड्रन प्लीज कंप्लीट द वर्कशीट एंजॉय द एक्टिविटी अंटिल द नेक्स्ट लेसन आई विल ब्रिंग मोर एक्टिविटीज फॉर यू टेक केयर इन अल्लाह